Olá, professor André Arruda e com uma notícia excelente para todos os concurseiros militares aí de plantão e a juventude no modo geral. E o pré-edital do concurso da ESA, a Escola de Sargento das Armas, aí, uma das principais instituições de ensino do Exército Brasileiro, responsável por formar aí, sargentos de carreira do Exército. Você que é jovem, que tem aí entre 17 e 26 anos, tá? você aí provavelmente seja contemplado aí com esse edital que vai se confirmar até o dia 19. Então o que nós falaremos agora hoje é sobre a portaria do DSEX, né, que saiu antecipando algumas informações que estarão contempladas no edital que sai até o dia 19. Tá? Publicado aí, inclusive tanto no site da ESA, o Manual do Candidato, como no Diário Oficial da União. Então aqui já saiu algumas informações para você que está se preparando, principalmente para você que vai ser nosso aluno, ou que ainda já é nosso aluno, é, já posta, aí dá uma turbinada na sua preparação, beleza? Grande satisfação aqui, tá para todo mundo que está assistindo, o pessoal aí que está assistindo online, os monitores online, também que fazem um trabalho de assessoramento aqui excepcional, tá? qualquer dúvida que você tiver, caso eu não venha falar aqui, você pode mandar aí no bate-papo, no chatzinho aqui, e os monitores estão em condições de assessoramento ou até mesmo encaminhar as dúvidas para nós aqui, ok? Muito bem, mocidade, vamos falar um pouquinho dessas informações que foram contempladas aí nessa portaria que antecipa né, algumas informações e já torna público, como, por exemplo, né, o conteúdo programático e algumas datas importantes, que é muito importante você já anotar na sua agenda aí para que você não perca o prazo. Tá? Muito bem, e durante esse nosso bate-papo, a gente vai conversando um pouquinho sobre a carreira militar e principalmente dos benefícios. Tá? Mas antes disso... A fase é de preparação aí para você entrar forte este ano e garantir a sua vaga, tá? Com o curso aí que mais aprova no Brasil. O ano passado, né, na edição da ESA, a gente teve muitos aprovados aí, tanto no presencial como no online. Então eu gostaria que você fizesse parte desse time. Então acompanha aqui comigo, vamos aqui bater um papo sobre essa portaria que teve essa divulgação hoje de algumas informações muito importantes. Então tá aí um símbolo daí da ESA, que logo, logo você vai estar ombreando. Muito bem, Escola de Sargento das Armas, ESA, o principal concurso na área militar do Brasil, concurso aí que disparadamente o ano passado bateu recorde no número de inscritos, mais de 100 mil inscritos aí no concurso do ano passado, e esse ano também não vai ser diferente, principalmente por conta das novidades dos benefícios que a carreira militar aí é, oportuniza para aqueles que desejam. Né? O órgão é a Escola é a ESA, os cargos aí são divididos em áreas, né? área geral, né? que envolve a área combatente, logística, técnica e de aviação. A área de música né? e a área de saúde. Nós ainda não temos as informações sobre a, as idades, né? mas acredito que não vai haver diferença em relação ao ano passado. Mas esta confirmação sairá até o dia 19 deste mês. Tá? Então, a área geral... Aqui, a área de música de saúde, tá certo? São 1.100 vagas, então essa portaria já define a quantidade de vagas, o nível do concurso é nível médio, e essa remuneração aqui é a remuneração bruta inicial, né? Aproximadamente aí 5 mil reais. A banca do concurso, do modo geral, os concursos militares são as próprias instituições, então o Exército Brasileiro, assim como a Aeronáutica e a Marinha, e são a, é, é a própria instituição que organiza a prova. E também nesta portaria já saiu a data da prova. É 12 de julho. Tá? Isso aqui cai num domingo e a data já está certa. Né? Independente da saída do edital, essa portaria já divulga algumas informações, como essa que é muito importante, a data da realização do, da primeira etapa, que é o exame, é o exame né, in, é, intelectual, que na verdade é a prova. Ok? Então já marca na sua agenda aí essa informação importante. Muito bem. É, vamos adiante. Ó, as etapas, né? Eu usei aqui como referência também essa portaria, tanto a portaria como uh, algumas informações do edital do ano passado. Então são etapas aí divididas. Exame intelectual, intelectual, que na verdade é a prova, né? A prova escrita. A valorização de títulos uma inspeção de saúde e, uma, e um exame aqui de aptidão física preliminar, tá? 
é, saiu erradinho aqui, a letra N aqui, considere a letra M aqui, beleza? Ó, é, caráter eliminatório na primeira etapa e classificatório, toda a responsabilidade dessas etapas é do próprio instituição. Então é a prova, depois tem um exame de títulos que o edital vai elencar lá, quais são os critérios, quantos pontos vale se você já é formado em alguma área, mas tudo isso aí é valorado né, e entra na sua classificação. A inspeção de saúde, uma etapa posterior, onde você tem que apresentar uma série de exames médicos. Quais exames? No edital vai contemplar lá os exames que você tem que apresentar. Tá? E assim como o exame físico também vai ser dito no edital, Quantas flexões você tem que fazer, se é abdominal, quanto você tem que correr, se é diferente para os homens e para as mulheres. Eu acredito que isso não vai mudar em relação ao ano passado. Né? Vai manter a, a mesma, o mesmo parâmetro, né? mas a confirmação sai até o dia 19. Tá? Total de vagas, então, são 1.100 vagas. Você que está se preparando tem que garantir uma dessas vagas e ombrear logo, logo aí as fileiras do Exército. São divididas naquelas áreas que eu disse. Área 1, área 2, área 3, área geral, com 900 vagas aí, ó, para o segmento masculino e 100 vagas para o segmento feminino. Área de música, para ambos os sexos, são 45 vagas. Aí você pode estar tá me perguntando para você que tem uma habilidade musical, né? É, qual é o naipe que eu posso concorrer, tá? Então no edital sai lá os naipes. Né, saxofone, trombone, enfim, para quem é da área de música sabe o que eu estou falando. Né? E aí você se enquadrando numa daquelas habilidades, você pode então concorrer à área de música. Lembrando que também em relação ao edital do ano passado, é, você vai ter que comprovar essa habilidade em uma etapa posterior. Não adianta você só ter, vamos dizer assim, uma, um gosto pela música, mas se você não tem uma habilidade que você possa comprovar pelo menos um parâmetro mínimo, você acaba caindo na etapa da comprovação. E o exame, a área de saúde também, né? o ano passado, para a área geral, a idade ia de 17 a 24 anos. Data de referência, 31 de dezembro do ano da matrícula. Tá? Mas vamos aguardar até o dia 19 a confirmação destas informações. Lembrando que o ano passado, para a área de música e na área de saúde, essa idade se estende até 26 anos. Então, área geral, de 17 a 24. Área de música e de saúde, de 17 até 26 anos. Mas volto a repetir, vamos aguardar a publicação oficial do, do manual do candidato e também do edital de abertura, que será a publicação no Diário Oficial da União, até o dia 19. Se manter a tendência do ano passado, segue essa regra que eu acabei de falar então tem mais vaga na área de saúde. Lembrando que o ano passado exigia técnico em enfermagem com o registro no Conselho Regional do Corém. Tá? Então, é, além de você ter o técnico de enfermagem, você tem que ter lá o registro. ok? Mas caso você se enquadre, é uma oportunidade. Então, mais informações, observe aí. Então, a própria banca, o próprio Exército Brasileiro. Data de inscrição, então por favor anote na sua agenda, anota na geladeira, escreve num cartaz, cola na sala, pinta a sala, de... pega um carvão e anota aí 19 de fevereiro até 18 de março. Você tem praticamente um mês aí para fazer a sua inscrição. Então eu sugiro que você faça tão logo, abra, não deixe para o último dia. Muita gente deixa para o último dia, aí o edital, o, o site cai, não consegue imprimir o boleto, é aqueles problemas que sabe que sempre acontece. Então, desde já, o quanto antes, faça a sua inscrição assim que abra, né? e garanta aí para você não ficar para o último dia e ter aqueles problemas né, que são comuns. Né? O valor da inscrição está no valor de R$ 95,00. Lembrando que o edital estipula as regras para quem quiser é, solicitar a isenção da taxa de inscrição, tá? então vamos aguardar aí o edital, lá tem a regra do jogo, para quem não tem condições de pagar esse valor, possa solicitar a isenção da taxa de inscrição, mas aí tem todo um trâmite administrativo que vai exigir de você é, essa comprovação, que estará estipulado no edital. É, eu usei um, um dado aqui em relação ao ano passado, a prova tinha 40 questões, tá? até inclusive coloquei aqui, ó, 2019, perfeito? 
A prova ela se divide em 40 questões assim divididas. Na área geral, que envolve a área combatente, logística técnica né, e aviação, que envolve a área geral, essas três áreas, sub-áreas, a prova é 40 questões, For, foram assim, foi assim o ano passado. Se se manter isso com a confirmação no edital, né, será igual no passado da seguinte forma, matemática com 12 questões, língua portuguesa com 12 questões, história e geografia com 12 questões, aí já fechou 36 fechando quatro questões a mais da língua inglesa, inglês com quatro questões, tá? Aí fechou a, a prova com 40 questões. Para a área de saúde né? e para a área de música, também segue o mesmo padrão, só que o número de questões vai diminuindo, fica oito de matemática, oito de português, oito de história e geografia, aí vem, na verdade, né, é, algumas questões da área específica, né? então para quem for fazer... Na área de música, haverá mais uma disciplina que é teoria musical. Para quem for fazer na área de saúde, conhecimentos na área de enfermagem. Também uma redação fechando aí o bojo de 40 questões. É o mesmo padrão, só que para ter mais uma disciplina, eles diminuem um pouco o número de questões das matérias aí básicas, vamos dizer assim. Tá? O ano passado também o edital exigia do candidato um número mínimo de acertos por disciplina. A, o percentual é 50% com exceção na disciplina de inglês, que cobra-se 25%. Ou seja, das quatro questões, você obrigatoriamente tem que acertar no mínimo uma, senão você é eliminado do processo. A redação também exige que você atinja aí no mínimo cinco pontos. Mas fique tranquilo, eu sei que é muita informação. tá? Tão logo o edital saia, nós vamos fazer, voltar a falar com você, vamos divulgar, e aí nós vamos bater o edital no detalhe, passo a passo, então, o que eu tenho de informação são essas, tá certo? Mas até o dia 19 nós voltaremos a falar e aí sim, todas as informações serão aí elencadas no edital oficial, tá? O ano passado a prova tinha o modelo de múltipla escolha, são questões com cinco alternativas, A, B, C, D e E, onde uma somente é correta. Então, a data da prova isso já está certo, tá? 12 de julho, são quatro horas de prova, no período da tarde, tá? Então, para você ir já se programando. Redação A, ah, sim. A publicação do edital, então, com, novamente, ó, olha, eu acabei de confirmar. Até 19 de fevereiro. Até 19 de fevereiro. Pode ser que saia, inclusive, na segunda-feira. Vamos aguardar, né? Beleza? Muito que bem. Vamos tocando o barco, ó. Ó, de novo, né? Coloquei aqui. Isso aqui foi em... Deixar bem claro, tá? Isso aqui foi em 2000. E19. Vamos ver se isso provavelmente vai se confirmar, né? Há uma grande chance aí, eu acho muito difícil mudar. Então vejam a área geral, conforme eu disse, ela é, é exigida, são, são essas disciplinas, né? Matemática, português, história, geografia, inglês e redação. A área de música, a matemática, português, história, geografia, aí vem teoria musical, somente para quem for fazer na área de música, ou conhecimentos específicos de enfermagem Obviamente, somente para quem for fazer na área de saúde, inglês e redação. Então, são essas as disciplinas das, das áreas aí ditas, né? Muito bem, pessoal, olha só. Então, nessa fase de preparação, de divulgação, você que está assistindo, está ansioso aí, né, para falar sobre carreira, para concorrer a uma vaga e poder aí, realmente, você vai poder é, experimentar uma carreira sólida, Tá? Vamos falar um pouquinho dos benefícios da carreira militar para você que está assistindo, está um pouco desmotivado, ou de repente até mesmo está motivado, mas tem pouco conhecimento. Tá? Mas ó, tenha certeza que você está ingressando aí numa das instituições de maior credibilidade na nação brasileira, que é o Exército Brasileiro Glorioso, aí desde Duque de Caxias. Né? Muito bem. Para isso, tem que estudar, para você poder ir ser prestigiado. Eu, eu gosto de dizer que pertencer a, a, a ter uma carreira militar e pertencer a uma instituição como o Exército Brasileiro, uma instituição histórica que faz parte da história do Brasil, é, é uma honra, uma grande honra. E com certeza você não vai se arrepender. Mas para isso tem que estudar bastante para você garantir a sua vaga. Aí, tá? Para isso, nós do Alfacom temos o melhor curso preparatório do Brasil na atualidade. Não tem ninguém que bata a nossa qualidade, 
o nosso preço, vou chegar, posso até te falar, o custo-benefício e a grande variedade que você tem no Sou Mais Carreiras Militares. Olha aí na tela, tá? Para isso, nós temos aí nossas redes sociais que possam também estar te orientando. Aí o Instagram, Alfa com Militares, pode seguir a gente lá. E lá a gente posta bastante dica, é, vídeos, aí, enfim, né? você pode estar é, acompanhando nós lá. Este telefone que está aqui ó, é o telefone do call center. O pessoal já está lá em condições de receber a sua ligação. 45 é o DDD aqui de Cascavel, no Paraná. 30, 37, 88, 88. Grava aí, 30, 37, 88, 88. Ligue lá e pergunte todas as informações. Nós temos o pessoal especializado para poder te orientar, te mostrar como é que é o curso, qual é o valor, a promoção, o desconto, formas de pagamento, como você pode ganhar o som mais carreiras militares que te garante. Aí com certeza é uma preparação e vocacionada para carreiras militares. Também temos o nosso blog, blog.alfaconcurso.com.br, onde reúne e consolida as principais informações para você é, tá tirando dúvidas, inclusive, lá, tá certo? Então tá aí o Sou Mais Militares. Eu quero mostrar um pouquinho para você aqui, ó, né, é, como é que funciona aí o nosso Sou Mais Militares. Deixa eu só selecionar aqui, acompanha aí, ó, né, e olha aqui, ó, já estou, na verdade, logado aqui, vamos dizer assim, né, é no Sou Mais Militares. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, ó. Então você que for adquirir, olha aqui em cima, acompanha lá ó, no canto superior esquerdo, sou mais carreiras militares. É claro, né? eu entrei agora, né? então não tenho os percentuais de frequência, a última aula assistida. Mas aqui é um, é, vamos navegar um pouquinho aqui na plataforma do Sou Mais, tá? é onde você tem aí ferramentas que te auxiliam, cursos gratuitos, os eventos. Você pode acompanhar aqui ó, os eventos, né? eu vou clicar aqui, ó. então você tem uma série de eventos, tudo publicado aí. É, deixa eu voltar lá nos meus cursos, tá? cursos gratuitos, tudo isso aqui faz, faz parte aí da navegação do, do Sou Mais Militares, tá? É, materiais, a gente tem disponível aqui os materiais, tudo isso aqui você tem acesso, caso aí você venha né, adquirir o nosso produto, né? o produto um dos mais completos, e, inclusive você tem aí as ferramentas que te acessoram no acompanhamento aí do seu, da sua preparação, tá? É, deixa eu só voltar aqui. Cursos. Aqui. Pode me ajudar aqui, Isa, para voltar naquela tela lá dos avisos que eu quero voltar ali. Ah, deixa eu só que eu tenho um pouco de experiência, pouca experiência aqui na navegação. Ah, ali, tá aqui embaixo. Aqui, ó, eu quero mostrar para você aqui, ó, umas ferramentas bacanas que temos aqui, ó. Desempenho, olha só que bacana. Você na sua preparação, né, obviamente aqui eu, não, eu tô num perfil novo, então não tem aqui a quantidade de horas assistidas e tal, frequência, mas o Somais te dá uma ferramenta aí, ó, que você pode acompanhar por disciplina e por professor, porque inclusive você tem vários professores da mesma disciplina na nossa plataforma, né, porcentagem, e você vai durante a sua preparação, o próprio sistema vai te dando aí ferramentas que você possa estar acompanhando aí o seu esforço, aonde você tem que melhorar, enfim, por disciplinas e por professor, tá? Além disso, você pode assistir as nossas aulas que são todas transmitidas, né? Tanto aqui no presencial como os eventos. Olha só, eu quero te mostrar aqui, ó, um pouco dos materiais que você ao adquirir o som mais carreiras militares vai receber na sua casa um box com algumas obras, dentre elas eu estou com algumas aqui, ó, né? As apostilas, os livros que vão te dar base na sua preparação. Olha aqui, ó, interpretação textual do professor Arenil dos Santos, professor Alexandre Soares, são os nossos professores da casa aqui. Tá lá no Somais mais carreiras militares. Matemática de A a Z, de um camarada aí chamado professor André Arruda e Javer Falco. Matemática de A a Z, uma obra aí que tá Tendo aí uma boa recepção, eu tenho recebido um feedback bem legal dos alunos que têm adquirido o Matemática de AZ, que serve para muita coisa, tá? Também contempla o Somais Carreiras Militares, assim como Gramática de AZ do nosso mestre Alexandre Soares, está também no Somais Carreiras Militares. Então olha quanta coisa bacana você recebe na sua casa. Né? Há também ó, 
língua portuguesa, né? a disciplina mãe, mais de 1.700 questões comentadas, não é gabaritada, é o comentário da questão e com gabarito, obviamente. Né? Tem lá, compondo aí os somais carregamentares, dentre outros materiais. Eu gosto também de falar muito legal das, das, das apostilas, né? é um caderno de exercício e um caderno aqui ó, que acompanha as matérias. São duas apostilas, tá? então a gente trabalha na forma de ideologia. Só vou te dar um exemplo. Eu vou abrir aqui, por exemplo, na matéria é, de matemática. Tá? Deixa eu só me localizar aqui. Aqui, ó. E abri no capítulo 4, função logaritma. Olha só que bacana. Junto a essa apostila, você tem um caderno de exercícios organizado na mesma ordem. Então, quando você está estudando o capítulo 4, você vai abrir também a apostila de exercício, vai estar tá lá também o capítulo 4 de matemática. Né? E aí você pode ir acompanhando na mesma matéria. Olha que interessante. Né? Aqui, ó. olha só. Consegue pegar a Isa na câmera aqui? Ó, este é o caderno de exercício. Este é o caderno, a apostila, é o material. A, o assunto está aqui. Então você vem aqui, ó, lá para quem tem na página 66. A apostila e o caderno de exercício na mesma ordem. Por que isso? para facilitar o estudo do aluno. Então a gente trabalha com a questão da dialogia. Então você está estudando lá, vendo alguns exemplos, entendeu com exemplo, ok, vamos praticar. E segue as duas apostilas abertas na sua mesa, onde você estiver. E você já tem os exercícios aqui, todos com resposta, meu camarada. É só você sentar e estudar, tá certo? E também acompanha mais uma apostila de matéria também, específica da ESA, que carreiras militares, ESA, SpaceX e uma específica da ESA. Todas esse, todos esses materiais né, você recebe na sua casa ao adquirir o Sou Mais Carreiras Militares, tá? E entre outras coisas, alguns brindes, caneca, camiseta, como essa que eu estou vestindo, tá? para você estar tá ostentando aí já no concurso para derrubar o candidato só na, só na presença, ok? Então, mocidade... Agora é a hora de você intensificar os estudos, tá? Volto a dizer, olha aqui o nosso telefone, né? Aonde você pode estar tá ligando agora lá. E a nossa rede social, Alphacom Militares, tanto o telefone como o blog e o Instagram, beleza? Ligue lá, né? independente, tira a sua dúvida. Nós temos o um pessoal lá especializado para tirar de dúvida e também pode orientar para você adquirir os nossos materiais, para aí sim, sinceramente, você ter chance de conquistar a sua vaga no curso que é líder em aprovação hoje em concurso público do Brasil. Então, eu gostaria muito né, que você pudesse é, contemplar o nosso material e ainda assim, poder lá na frente não se arrepender. Investir em educação não é dinheiro perdido. Às vezes você compra um objeto aí que custa mais que investir em educação, que não vai te dar um retorno. Né? Então, a sugestão, invista em educação, garanta a sua vaga para lá na frente você não se arrepender. Né? Muito bem, mocidade. Deixa eu ver como é que está o pessoal aqui. Algum pessoal comentando algumas dúvidas aí. A gente está em condições. É, a Ruda, se fosse hoje, você faria a ESA. Né? Olha, pessoal, eu sou oriundo da ESA, sou sargento de 2001 e falo para você de propriedade. Tá? Eu nunca me arrependi. Estou muito orgulho em pertencer ao Exército Brasileiro e poder aí, é, dizer que eu pertenço a uma das instituições de maior credibilidade da nação brasileira. Né? E eu gostaria que todos é, pudessem experimentar é, essa chance, mas para isso tem que estudar. Tá? Você não pode ficar na vida só pensando em fazer algo. Você está na fase de preparação intelectual para você garantir a sua vaga, depois lá na frente é poder usufruir dos benefícios da carreira militar. Lembrando que a ESA desde 2019, né, é considerado para aqueles que terminem o curso como curso superior. Tá? Você que tem 17, 18 anos, que vai fazer a ESA, vai para a ESA, dois anos de formação, um ano de período básico, um outro ano de qualificação. Você sai da ESA com um nível superior, tá certo? É considerado como nível superior o curso de formação. Tá? Ó, falando um pouquinho do Somais Carreiras Militares, tá? As aulas todas atualizadas, neste exato momento, tem professor gravando no estúdio a aula atualizada, que assim que termina, já é disponibilizado no Somais Carreiras Militares, e aos pouquinhos a gente está atualizando. Apesar das matérias estarem lá 
estarem, né? não vão dizer que está é, desatualizado o assunto. Né? É, o professor gravou um pouquinho de tempo atrás, mas até é, um, tão logo a, a, termine as gravações, né? o curso está atualizado 2020. Né? Inclusive, essa semana passada eu já gravei um módulo de trigonometria que estou gravando ainda, tá? mas algumas já foram disponibilizadas. Então, o curso Sou Mais está atualizadaço aí 2020 para você, com base no edital. Beleza, mocidade? Então você tem todas as oportunidades de garantir a sua vaga desde que você faça uma preparação com quem é referência no mercado. Tá? Obras na sua casa, obras de qualidade consolidadas, videoaulas atualizadas, professores capacitados para que você possa entrar com força e garantir a sua vaga. Se não, você é mais um aí na massa. Ok? Muito bem. Eu acho que terminamos por aqui, tá? Nós voltaremos a, a conversar até o dia 19. Eu estou atento 24 horas para tão logo o edital seja publicado. No mesmo dia, na mesma hora, entramos aqui ao vivo, tiramos as dúvidas e aí sim, com o edital completo, você pode tirar todas as dúvidas que você tem. Mas desde já, garanta a sua aprovação, garanta o desconto, ligue lá e garanta a, a, o seu desconto. Eu vou terminando aqui, eu vou lá para o call center poder atender a sua ligação, tá? Então, mocidade, ligue lá, o telefone é o que está na tela, 45 30 37 8888, ligando agora. Tem o um pessoal lá especializado aguardando a sua ligação para poder tirar a sua dúvida quanto ao material para a prova, ok? Grande abraço, satisfação enorme estar aqui com vocês e ó, estuda para garantir a sua vaga. Fé na missão!